أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا ما يهده الله فلا مجل له وما إذن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم إلى الآخرة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والده والناس أزمين فراه البخاري مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من آبا قيل يا رسول الله من آبا قال آتاني داخل الجنة ومن آساني فاكت آبا فراه البخاري প্রশংসা শুক্রিয়া সেই মহান রবুল আলমিনের জন্য যেই মহান রবুল আলমিন সাপ্তাহিক শ্রেষ্ঠ বার জুমাবারে তার পবিত্র ঘর মসজিদে আসার যে সুযোগ তাফিক দান করেছেন এই জন্য তার জন্যই শুক্রিয়া সবেল আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত দরুদ পেশ করছে আমাদের প্রিয় নবী রাহমাত আলিল আলমিনের প্রতি তার প্রতি দরুদ সংক্ষিপ্তভাবে সবাই বলি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আজকের জুমার সংক্ষিপ্ত খুদবার বিষয়বস্তু হচ্ছে আলোচনার বিষয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহামের আনুগত্য অনুসরণ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহামের ব্যাপারে যারা কটু মন্তব্য করে গালিগালাজ করে বকা ঝগা করে এ বিষয়ে তাদের কেমন পরিণতি ভয়াবহ কেমন পরিণতি হবে এ বিষয়ে কোরআন হাদিসের আলোকে আলোচনা করবে ইনশাল্লাহ আজিজ সম্মানিত উপস্থিতি এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল এই এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসুলদের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসুল দুটাই কিন্তু তো সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং রাসুল যত আছে মেরাজে গিয়ে কিন্তু সমস্ত নবীদেরই ইমামতি করছেন এই আখরি জামানার নবী শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাহলে তার দাম বেশি না কম বলে অনেক বেশি না সমস্ত নবীদের চাইতে মর্যাদা বেশি সমস্ত নবীদের চাইতে মহান আল্লাহ তালা তাকে ভালোবাসছেন মানে অত্যন্ত এত বেশি যে অন্যান্য নবীকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে ডাবল দ্বিগুণ দিয়েছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে হাউজে কাউসার দান করছেন যা অন্য কোনো নবীকে দেন নেই দিছে কি দেন নেই এরপরে সাফায়েত করবেন মাত্র একজন বিচার মাঠে কেয়ামতির ময়দানে যাকে সুপারিশ করার দায়িত্ব দিবেন তিনি হচ্ছেন কি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাহলে তার দাম বেশি না কম অবশ্যই বেশি মান মর্যাদা সব দিক দিয়ে বেশি এরপরেও মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার উম্মতের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন আসমানে এসে সিজদায় পড়ে থাকবেন সিজদায় পড়ে থাকবেন যে আল্লাহ বলুন ফেরেস তারা যে আমার দুস্থ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কী চাই যে তার উম্মতদেরকে গুণাপ্রি না মাপ করা পর্যন্ত তিনি মাথা তুলবেন না 
তখন আল্লাহ ফেরেস তাকে বলবে যাও তাকে সুসংবাদ দাও তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে আমি আল্লাহ অনুমতি দিয়ে দিলাম সোহান তাহলে এতগুলো মর্যাদা পাওয়ার ক্ষমতা যা অন্য কোনো নবীকে আল্লাহ দেন নেই সবচেয়ে বড় আরও শ্রেষ্ঠ যেটা হাউজ এ কাউসার যেটা মহান সামনে মহান আল্লাহ তালা সোরা কাউসার নাজিল করলেন যখন তার তিনটা ছেলে চারজন মেয়ে মেয়েগুলো ছিল তিনটা ছেলে যখন দুনিয়া থেকে চলে গেল তখন কাপেরা বিভিন্ন নেস কাটা নির বংশ ঈদ বলে বগা ঝোঁকা করতে লাগলেন গালি গালাস করতে লাগলেন মানে তাকে অপমান করতে লাগলেন তখন মহান আল্লাহ তালা এই সোরা কাউসার নাজিল করে তাদেরকে কি দিলেন সতর্ক সাবধান করে দিলেন যে ইন না তয় না কাল কাউসার নিশ্চয় হে নবী আমি আপনাকে মঙ্গল তথা কাউসার দান করছি সুবাহার হাউজে কাউসার কাকে দান করছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে আর এক লাখ চব্বিশ হাজার আরও যে নবীর আসল ছিল তাদেরকে হাউজে কাউসার দান করা হয়নি ফাসল্লি লি রব্বিক অন হার সলাদ পরেন আল্লাহর জন্য কোরবানি করেন ইন্না সানিয়া কাহাল আবতার নিশ্চয়ই তারাই নির্বংশ তারাই লেস কাটা আপনি নির্বংশ না সোহান এই সোরা নাজিল করে দিয়ে দিলেন এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে নিয়ে আজকে বিশাল বড় একটা ষড়যন্ত্র চক্রান্ত চলছে এই দেশে গালি গালাস করছেন কোটক্তি মন্তব্য বাজে কথা বলছেন নবীর নামে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নাসারা এরা বলছে তো হিন্দুরাই বেশি বলতেছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে নিয়ে অনেক বিভিন্ন বাজে মন্তব্য করছেন অথচ কেয়ামত পর্যন্ত যতগুলো লোক আসবে এগুলো সব কার কার উম্মত বলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের উম্মত এখন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সুপারিশের দায়িত্ব দিবেন সে হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম তাহলে কত পাওয়ার তার আরও তো নবীর আসল ছিল কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ তালা সুপারিশের দায়িত্ব দিবেন না তার উম্মদদেরকে তিনি তার উম্মদদেরকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে এরপরও রাসুল্লাহ সাল্লাম আর একটা হাদিসে বলছেন যে সমস্ত নবীদের চাইতে আমাকে শ্রেষ্ঠ তিনটা জিনিস আমাকে সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে সব ভালো কয়টা মর্যাদা বেশি দেওয়া হয়েছে সমস্ত নবীদের চাইতে আমাকে মান মর্যাদা আর এই তিনটা জিনিস আমাকে বেশি দেওয়া হয়েছে মর্যাদার দিক দিয়ে তার এক নাম্বার হচ্ছে সারা পৃথিবীর জমিনটাই হচ্ছে মসজিদ সব ভালো সারা পৃথিবী জমিন যত আছে সব কি বলেন মসজিদ মানে সিজদার স্থান তোমরা যেখানে পাই সেখানে ইচ্ছা সময় পাইলে সুযোগ হলে যাই যেখানে সিজদা দাও না কেন ওই জায়গায় সিজদা দিলে আল্লাহ তালা কবুল করবেন তাহলে এই মর্যাদা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন আর কোনো নবীকে দেন নাই কথা বুঝতে পারছেন এতগুলো মান মর্যাদা এই জন্য মহান আল্লাহ তালা কোরআনে বাইশ জাগাতে বলছেন বাইশ জাগাতে বলছেন আতি উল্লাহ ও আতি রসুল যে তোমরা আল্লাহকে মানো এবং রাসুলের অনুসরণ করো তার আনুগত্য করো ইত্যাবা করো অনুসরণ তাহলে আল্লাহকে মানবেন তাকে মেনে চলবেন আর তরিকা মানবেন অনুসরণ পদ্ধতি কার বলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম অনুসরণ ইত্যাবা কার করবেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এখন আল্লাহ তার অনুসরণ নেয় আল্লাহকে প্র্যাকটিক্যালি কোনো কিছু দেখা গেছে না আল্লাহ শুধু নির্দেশ ফর্মুলা সূত্র কিন্তু আর প্র্যাকটিক্যালি কে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ বলছে পাঁচ অক্ত সালাদ পর কিভাবে পড়তে হবে কখন পড়তে হবে কখন কয় রাখাত পড়তে হবে এগুলো কে শিখে দিয়েছেন বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তাহলে তিনি হচ্ছেন ইবাদত মাপার মাফ কাটি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই জন্য তার তরিকা মানবেন তাই তিন নম্বর ছোড়া আল ইমরান একত্রিশ নম্বর আয়তে মোহান আল্লাহ বলছেন কুল হে নেবে আপনি বলেন ইং কুন তুম তো হেবুন আল্লাহ ফাত্তা বিউনি হিবিব কুমুল্লাহ যে আল্লাহ বলছেন তারা যে আমাকে ভালোবাসতে চায় আপনার উম্মদদেরকে বলেন তারা যে আমাকে ভালোবাসতে চায় আমাকে মোহব্বত করতে চায় সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় তাহলে তারা যেন নবী আগে আপনাকে ভালোবাসে সব ভালো আল্লাহ কিন্তু নিজের কথা একটাও বলে নাই কোরআনে এমন কোনো আয়াত নাই যে আল্লাহ আগে নিজের কথা বলছেন যে না রাসুলের ব্যাপারে আগে বলছে তারা যদি আপনাকে ভালোবাসে এবং কি করে এবং আপনার অনুসরণ করে দুইটা কথা রাসুলকে ভালোবাসতে হবে ভালোবাসার পাশাপাশি তার কি করতে হবে বলেন অনুসরণ করতে হবে এরপরে আল্লাহ বলছেন যে আমি আল্লাহ তালা তখন তাদের সমস্ত গুণাগুলো মাফ করে দিব আল্লাহ গফর রাহিম আর আমি আল্লাহ হচ্ছে অত্যন্ত দয়াশীল ক্ষমাশীল তাহলে এই আয় থেকে আমরা যেটা শিখলাম তাহলে আল্লাহকে কার কথা বললেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কথা 
যে মোহাম্মদ সাল্লামকে আগে ভালোবাসো যদি কেউ আমাকে ভালোবাসতে চায় তাহলে আগে যেন নবীকে ভালোবাসে এবং তার অনুসরণ করে তাহলে আমি আল্লাহ তালা তাদের জিন্দগির সমস্ত গুণা মাফ করে দিব সুহার সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে বলছে ফাইন তাও আল্লাহ ফাইন আল্লাহ হিব্বুল কাফির কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেই আল্লাহকে মান্য করল না রাসুলের অনুসরণ করলো না তারা মুখ ফিরিয়ে নিল আমরা ওগুলো মানব না তাহলে ওরা হবে কাফের আর আল্লাহ কাফেরদেরকে কোনো দিন ভালোবাসেন না কোনো দিন ভালোবাসেন না সম্মানিত উপস্থিতি তাহলে এরপরে সোরা নিসা চার নম্বর সোরা আশি নম্বর আয়াত ওখানে মহান আল্লাহ বলছে অমাই তো রসোলা ফাঁদ আত আল্লাহ আল্লাহ নিজে বলছেন যে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লামকে অনুসরণ করে মান্য করবে আল্লাহ বলছে সেজন্য আমাকেই মানলো সোহা যে নবীর অনুসরণ করলো সেজন্য আমারই অনুসরণ করলো যে ব্যক্তি নবীকে মান্য করলো সেজন্য আমাকেই মান্য করলো সোরা নিসার আশি নম্বর আয়াত তাহলে রাসুলকে মানা হলে কাকে মানা হয় বলেন আল্লাহকে মানা হয় রাসুলকে মোহাম্মত করলে কাকে মোহাম্মত করা হয় আল্লাহকে রাসুলকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হয় আল্লাহকে কেন রাসুল হচ্ছে আপনার আমার মডেল আদর্শ রাসুল হচ্ছে আপনার আমার জন্য একটা মডেল সোরা আহাজাব একুশ নম্বর আয়াত মোহান আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন যে রাসুলের জীবনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ সোহান তাহলে রাসুলের জীবনের মধ্যে রয়েছে আপনার আমার সবার কি বলেন সুদা আদর্শ না উত্তম আদর্শ আজকে এই দেশে লেলিনের আদর্শ চলছে মাওসতনের আদর্শ চলছে সক্রেটিসের আদর্শ চলছে বিভিন্ন অমুসলিম খ্রিস্টান কালচার এগুলো চলছে কিন্তু ওগুলো কি আদর্শ জোরা বলে ওগুলো কি আদর্শ জি না উত্তম আদর্শ কে মোহাম্মদ এ কথা কে বলছে জোরা বলেন আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ কার জীবনের মধ্যে বলো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জীবনের মধ্যে রয়েছে তাদের তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আল্লাহ বলছেন এরপর আয়সা রাজাল্লাহ তালানার কাছে একজন এসে বলছেন জৈনক ব্যক্তি বলছেন যে আয়সা মোহাম্মদ সাল্লাহ চরিত্র ব্যাপারে আমাদেরকে বলেন তো তখন আয়সা রাজ আনহা বলছেন যে আপনি কি মহাগ্রন্থ আল কোরআন পড়েন নাই মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি আপনারা পড়েন নাই যে পড়েছি ওই মহাগ্রন্থ আল কোরআনটাই হচ্ছে রাসুলের চরিত্র সুহার পড়া কোরআন কার চরিত্র রাসুলের চরিত্র কোরআন পড়লেই কার কথা পাবেন মোহাম্মদ সাল্লাম নামে সোরাই নাজির সোরা মোহাম্মদ সব ভালো লাগে বলেন কোনো নবীর নামে কি নাই বলেন ওই অন্যান্য ইয়ার রাসুল কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লামের সোরা আছে নবীর নামে আছে কিন্তু নবী এবং রাসুল এই দুইটার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আল্লাহ নবীকে দিয়েছেন তিনি নবীও এবং রাসুলও আবার তিনশো তেরো জন শুধু রাসুল আছে এক লাখ চব্বিশ হাজার মধ্যে মাত্র তিনশো তেরো অথবা তিনশো পনেরো জন শুধু রাসুল আর বাদ বাকি সবই নবী আর নবী এবং রাসুলের মধ্যে পার্থক্য আছে আর আমাদের নবী কিন্তু দইটাই সোহান আল্লাহ বলে রাসুল্লাহ এবং নবীও যারা আসমানি কিতাব প্রাপ্ত হয়েছেন আসমানি কিতাব তারা হচ্ছেন রাসুল যারা পান নাই তারা হচ্ছেন নবী কথা বুঝতে পারছেন যারা রিসালাতের দায়িত্বগুলো পালন করছেন এরা হচ্ছে রাসুল আল্লাহ তালার বার্তা সংবাদ খবরগুলো মানুষের কাছে কি করে দিছে বলেন পৌঁছে দিছে এরা কি রাসুল রিসালাতের বার্তা পৌঁছাই দিছে এজন্য মোহাম্মদ সাল্লাম এই দুইটা এই জন্য আশাদ আল্লাহ ইলাহ ও আশাদ আন্না মোহাম্মদ আন আব্দু হওয়া রাসুল দুইটা তিনি রাসুল এবং বান্দা এবং নবীও আর অন্য জায়গায় নাবি বলা হয়েছে তাহলে কত মান মর্যাদা তার এই জন্য আল্লাহ তালা বাইশ জাগাতে এইভাবে বললেন যে রাসুলকে আগে মোহাম্মত করো তার অনুসরণ করো আর সাহাবিরা হুবহু রাসুলের তরিকা অনুসরণ পদ্ধতি গ্রহণ করতেন সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিরা প্রত্যেকজনই রাসুল্লাহ সাল্লামের তার অনুসরণ আনুগত্য এগুলো বেশি বেশি করতেন তাই রাসুল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসে যেটা বলছেন যে তিনি একদিন সলাত আদায় করছেন নামাজ পড়ছেন তিনি জুতা পাও দিয়ে নামাজ পড়ছেন তো জিব্রাইল কানে কানে এসে বলছেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি জুতা খুলে নামাজ পড়েন কেন আপনার জুতাতে নাপাক লেগে আছে তখন রাসুল নামাজের মধ্যে জুতা খোলা শুরু করলেন নামাজের মধ্যে জুতা খোলা শুরু করলেন পিছনে মুসলি সাহাবিরা তারাও নামাজের মধ্যে জুতা খোলা শুরু করছে সোমান আল্লাহ বলে তখন রাসুল নামাজ শেষ করে বলছে তোমরা কেন জুতা খুললে জানো নেবে আপনি খুঁজে নিয়ে যেন আমরা খুলছি দেখেন অনুসরণ দেখেন 
যা আপনি খুলছেন এই জন্য আমরা খুলছি রাসুল বলছেন জিবরাল আমাকে কানে কানে এসে বলছে আমার জুতাতে নাপাক আছে তোমাদের জুতা কি ময়লা নাপাক আছে তাই তোমরা খুলছো তাহলে আপনি খুলছেন এই জন্য আমরা খুলছি কেন আমরা তো আপনার অনুসরণ করি সোহার কিভাবে মানতেন দেখেন রাসুল সাম ওজু শেষ করে সামান্য এক চোল পানি থু তার নিচে দিতেন জনক এক সাহাবি দেখছেন বকুল চারানবী যে এই যে এক চোল পানি এক চোল পানি আপনি থু তার নিচে দিলেন দাড়ি খিলাল করার জন্য এটাও কি আমাদের করতে হবে এটাও কি আমাদের করতে হবে রাসুসাম বলছে বলো কি করতে হবে না মানে এইটুক আমলের জন্য মহান আল্লাহ তারা আমাকে উহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন চিন্তা করছে এইটুকের জন্য কে বলছে আমাকে আল্লাহ বলছে এইটুকু তোমাকে করতে হবে এত হুবহু তারা সুন্নত পালন করতেন সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন আপনার জন্য আমার জন্য উত্তম আদর্শ মডেল আজকে এই দেশে একটা বই পাওয়া যায় একশো মনীষীর জীবনে একটা বই পাওয়া যায় অনেকে মানুষ অনেকের ঘরের লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারে থাকে এই বইটা একশো মনীষী একশো বড় বড় জ্ঞানীদের সিরিয়াল করছেন লেখকটা হচ্ছে মাইকেল এইজ হার্ট খ্রিস্টান মাইকেল মানে যার খ্রিস্টানের নাম রাখে মাইকেল হয় তাহলে মাইকেল এইজ হার্ট ইনি হচ্ছেন খ্রিস্টান তিনি একশো মনীষী জ্ঞানী মানুষের জীবনী লেখতে গিয়ে সর্বপ্রথম যার নাম উল্লেখ করছেন সর্বপ্রথম এক নাম্বার যার নাম দিয়ে এই বইটা শুরু করছেন তার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম সুবাহ আল্লাহ তার নাম কি বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বইটা কিনে দেখেন একশো মনীষীর জীবনী অথচ খ্রিস্টান মানুষ তিনি দেখছেন অন্য অন্য নাম তো দিতে পারতেন প্লেটো সক্রেটিস লেটিন নিউটন দিতে পারতেন না কিন্তু দেননি কার নাম দিছে বলেন মোহাম্মদ কারণ তিনি জানেন যে সারা বিশ্বের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বড় বিজ্ঞানী সবচেয়ে বড় মডেল সবচেয়ে বড় আদর্শ সে হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মুসলমান যতটুকু কোরআনকে নাম দাম না দেয় তার চেয়ে বেশি দাম দেয় খ্রিস্টান বিজ্ঞানী যারা যারা গবেষক তারাই সবচেয়ে বেশি দাম দেয় কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এত বড় একজন খ্রিস্টান লেখক হয়েও তারপরে মোহাম্মদ সাল্লাম নাম আগে রাখছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম প্রত্যেকটা হাদিস সন্ন্যাত প্রত্যেকটা কথা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যেকটা কথায় প্রত্যেকটা কথায় বিজ্ঞানসম্মত যতগুলো হাদিস আছে এগুলো বিজ্ঞানরা গবেষণা করে দেখছে যে রাসুলটাই ঠিক যার ফলে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করছে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য রাসুলকে মহব্বত করতে হবে আপনার আমার জীবনের চাইতেও কি বলেন জীবনের চাইতেও আনাস রেজাল্লাহ তাল আনু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন লা ইউমিন আজমাইন তোমরা কোনো দিন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণ ইমানদার মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তোমার জীবনের চাইতে এবং ছেলে মেয়ের চাইতে বাবা মার চাইতে আমাকে বেশি ভালো না বাসবা ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তোমরা মুমিন হতে পারবে না কথাটা কঠিন না বলেন কত কঠিন যে বাবা মা মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত যে বাবা মা মা না হলে আপনি জুনিয়াতে আলোর মুখ দেখতে পারতেন না আর সেই বাবা মার চাইতো আদরের সন্তান ছেলে মেয়ের চাইতো এবং ধন সম্পদের চাইতো এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চাইতো বেশি মোহাম্মদ করতে হবে ভালোবাসতে হবে কাকে বলেন মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বেশি ভালোবাসতে হবে মোহাম্মদ করতে হবে নিজের জীবন বিলে দিতে হবে নবীর জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত আপনাকে দিতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সাহাবিরা নিজেদের জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন রাসুলের কথা অনুযায়ী রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অমুক অমুক যুদ্ধে সাহাবিদেরকে পাঠাতেন কিন্তু ওই সাহাবি জানতেন যে এই যুদ্ধকে আমি নিশ্চিত শহীদ হব কিন্তু এরপর মোহাম্মদ সাল্লাম যেহেতু বলছেন ওটাতেই কল্যাণ রয়েছে সে বলেন ওটাতেই কল্যাণ রয়েছে কথা বুঝতে পারছেন নতুন স্ত্রী বাসর ঘরে বসায় রেখে মোহাম্মদ সাল্লাম যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন বউকে রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেছে সে বলেন্লাহ বাসর ঘর করা বাদ দিয়ে নতুন বউকে রেখে কোনো কথা নেই নিয়ে এসে শুধু বাসর ঘর স্ত্রী বসা আছেন এর মধ্যে যুদ্ধের ডাক এসে ডাক আসছেন সাহাবের তার স্ত্রীর প্রতি আর তাকান নেই কাকের প্রতি বলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম কথার ডাকে সারা দিয়ে তারা চলে গিয়েছেন এত মোহাব্বত করতেন এত ভালোবাসতেন সম্মানিত উপস্থিতি মহিলা একজন সাহাবি কত রাসুলকে ভালোবাসতেন যে আসমা বিনতে ইয়াজিদ রেজাল্লাহ তালান একজন সাহাবি মহিলা যে এই আসমা বিনতে ইয়াজিদ তার বাবা তার ভাই তার চাচা সবাই গেছে উহুতের মাঠে যুদ্ধ করতে 
একজন সংবাদ দিলেন যে উহুদের মাঠে তোমার বাবা তোমার চাচা এবং তোমার ভাই সবাই শহীদ হয়ে গেছে নিহত হয়ে গেছে এটা সংবাদ দিলেন তখন আসমা বিন্দে আজিদ বলছে আরে আমার বাবা আমার ভাই আমার চাচা এগুলো শহীদ হয়েছে এটা আমার কোনো দুঃখ নাই বলে এখন পর্যন্ত আমার নবী বেঁচে আছে কিনা আল্লাহ আকবর বললেন যে আমার রাসুল আমার নবী বেঁচে আছে কিনা এটা আগে বলো আমি ওগুলো শুনতে চাইনি আমার বাবা শহীদ হয়েছে তো আমার কোনো দুঃখ নেই আমার চাচা শহীদ হয়েছে এ তো আমার কোনো দুঃখ নেই আমার ভাইগুলো শহীদ হয়েছে তো আমার কোনো দুঃখ নেই আগে বলো যে এখন পর্যন্ত আমার নবী বেঁচে আছে কিনা চো বলো না এরই নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ভালোবাসা যা আগে রাসুলের সংবাদটা আমাকে আগে দাও যে এখন পর্যন্ত রাসুল সুস্থ আছে কিনা ভালো আছে কিনা এই কথা আগে বলো সম্মানিত উপস্থিত এই জন্য নিজের জীবনের চাইতে বেশি মোহাম্মদ করতে হবে কাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি আমার একটা সুন্নতকে ভালোবাসে একটা সুন্নতকে মোহাম্মদ করে ভালোবাসলো সেজন আমাকেই ভালোবাসলো সব ভালো রাসুলের সুন্নতকে অবজ্ঞা করার কোনো সোর্স নেই রাসুল্লাহ সাল্লাম সর্বশেষ যেটা কথা বলছেন যে শোনো সঙ্গী সাথীরা যে ইসলামের কোনো আমলে তুমি তুচ্ছ মনে করবে না ইসলাম ধরনের কোনো আমল ছোট চোখে দেখা যাবে না তুচ্ছ মনে করা যাবে না তখনই রাসুল বলছেন যদিও তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে এক নলা লোকমা ভাত উঠিয়ে খাও সোমান আল্লাহ বলেন এতেও তোমার আমল নামে দানের দানের নেকি সোমান আল্লাহ রাসুল সাল্লাম সর্বশেষ এই কথা বলছেন ইসলামের কোনো আমল কি করবে না বলেন ছোট চোখে দেখার কোনো সুযোগ নাই যদিও সেটা তোমার স্ত্রীর মুখে এক নলা এক লোকমা ভাত উঠিয়ে খাও তবুও স্বামীর আমল নামে দানের নেকি ভালো কথা বলা দানের নেকি সৎ কাজের আদেশ দেওয়া দানের নেকি অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা দানের নেকি রাস্তার ভিতরে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করে সরাই দেওয়া ওটাও দানের নেকি একটা গাড়ি উঠতে পারছে না ঠেলা দিলেন ধাক্কা দিলেন এটাও আপনার আমল নামে দানের নেকি আপনি স্ত্রীকে ছেলে মেয়েকে ভরণ পোষণ দিচ্ছেন খাবার দিচ্ছেন এটাও রাসুল বলছেন তার স্বামীর আমল নামে দানের নেকি সব আনন্দ কত বুঝতে পারছেন এই জন্য রাসুলের কোনো আমলকে অবজ্ঞা করা যাবে না সম্মানিত উপস্থিতি দেখেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের একজন সাহাবি বারা ইবনে আজেব রাজুল্লাহ আনহু রাসুল্লাহ সাল্লাম সাথে ঘুমাচ্ছেন ঘুমাবে একসাথে তিনি ঘুমানের দোয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন বারা ইবনে আজেব বিখ্যাত একজন সাহাবি তো রাসুল সাল্লাম ঘুমানের দোয়ার শিক্ষা দিতে গিয়ে একটা জায়গায় বলছেন নাভিকা যে আমান তো বিল্লাহি নাভিকা আমি ইমান আনছি আল্লাহর উপর এবং নবীর উপর এখন রাসুল সাল্লাম বলছে বি নাভিকা ইমান আনবে বলো কার উপর আল্লাহ এবং নবীর উপর এখন এই বারাইব না আজে রাসুল সাল্লাম যেভাবে দোয়া শিক্ষা দিছে এইভাবে দোয়াটা না বলে তখন একটু বলছে যে রাসুলিকা আমি আল্লাহর প্রতি ইমান আনছি এরপরে কার প্রতি আনলাম বলেন রাসুলের প্রতি কিন্তু রাসুল বলছে কি নবীর প্রতি রাসুল শিখিয়ে দিছে কি নবীর প্রতি বলো আর ইনি একটু ঘুরে বলছে কি রাসুলের প্রতি এই কথা শুনেই রাসুল সাল্লাম এত খেপে গিয়েছেন যে তার বুকের ভিতরে এত জোরে আঘাত করলেন আমি বলি নাবিকা আর তুমি বলো রাসুলিকা এই স্পর্ধা তোমাকে কে দিল সোমান আল্লাহ বলেন কত গুরুত্ব দেখেন রাসুলের কথা যা হবো তাই মানতে হবে আমি বলি নাবিক আর তুমি বলো রাসুলিকা মানে এত বড় স্পর্ধা তোমাকে কে দিল সাহাবির বুকের ভিতরে এত জোরে আঘাত করলেন তিনি একেবার পড়ে গেলেন সোমান আল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন এরই নাম হচ্ছে রাসুলের আনুগত্য তরিকা অনুসরণ আব্দুল ইবনে ওমর রাজ্লাহ উমরার সফরে গেলেন হজে উমরার সফরে গেলেন কাবা ঘরের কালো পাথর আসোয়াদ হাজরে আসোয়াদ পাথরকে দেখে তিনি লক্ষ্য করে বলছেন ও হাজরে আসোয়াদ শোনো তুমি তো হচ্ছে একটা পাথর সামান্য একটা পাথর তুমি আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না তুমি আমার কোনো উপকারও করতে পারবে না ঠিক কিনা বলেন মূর্তির কোনো ক্ষমতা আছে পাথরের কোনো ক্ষমতা আছে কালী সরস্বতী দুর্গা ভগবান ইত্যাদি যত কিছু আছে শক্তি আছে কারো এই সমস্ত যারা মূর্তি পূজা করে কোনো ক্ষমতা নেই এই যে তারা খাম্বা তৈরি করে রাখছেন এদের কোনো ক্ষমতা নেই কবর পাকা মাজার ইত্যাদি এদের কোনো ক্ষমতা নেই তাই ওমর রাজদান কালো এই হাজরে আসদকে বলছে দেখো আসদ হে কালো পাথর তুমি তো হচ্ছ সামান্য একটা মাত্র পাথর তুমি আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না তুমি আমার কোনো উপকারও করতে পারবে না আমি ওমর তোমাকে কেন সুমা খাচ্ছি আমি ওমর তোমাকে কেন সুম্মন করছি যে আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাকে সুম্মা খেতে তোমাকে সুম্মন করতে আমি উমর দেখছি এই জন্য আমি উমর তোমাকে সুমা খাচ্ছি বলেন সোমান আল্লাহ আর আমি যদি নবীকে না দেখতাম তোমাকে চুমা খেতে তাহলে আমি উমর জিন্দেগিতে তোমাকে চুম্বন করতাম না কেন আর আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তোমাকে চুম্বন করেছে এই জন্য আমি উমর তোমাকে চুমা খেলাম সোমা আল্লাহ বলে দেখেন অনুসরণ কাকে বলে অনুসরণ কাকে বলে মোহাম্মদ করতে হবে সব জায়গায় কে বলেন মোহাম্মদ 
সাল্লাহ সাল্লামকে আজকে এক শ্রেণী মানুষ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে বকা জকা করে গালি গালাজ করে যেটার প্রমাণ আপনার বরিশালের ভোলা যে বোরহানুদ্দিন উপজেলায় যে ঘটনা ঘটছে একজন হিন্দু ছেলে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নামে বিভিন্ন বাজে কটুক্তি মন্তব্য করে ফেসবুকে দিছিল সেটা হয়তো কেউ এলাকার ওই মুসলমান আপনার তাওহিদি জনতা এটা দেখে তারা মিছিল বাইর করেন মিছিলের ভিতরে মানে বর্ষার মতো গুলি নিক্ষেপ করা হয় যার ফলে চারজন মারা গিয়েছে চারজন কি হয়েছে মারা গিয়েছেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ওই প্রশাসনের আগে উচিত ছিল ওই আইডিটা হ্যাক করে যারা এই সমস্ত কটুক্তি ছাড়ছেন তাকে আগে অ্যারেস্ট করা ঠিক কি না বলেন তাকে অ্যারেস্ট করে এটার আগ পিস সব কিছু বের করে তারপরে এটা তদন্ত করে যেটা আসত তারপরে বিচার করা যাইত কিন্তু এই মিছিলের ভিতরে গুলি করাটা ঠিক হয়নি প্রশাসনের এটা ঠিক হয়নি কথা বুঝতে পারছেন কেন ওই যুগে রাসুল আসলাম কেউ গালি দিলে সে টিকতে পারে নাই হাদিস শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের এলাকায় একজন মানুষ তার স্ত্রী রাসুলকে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় গালি গালাজ করত অনেকবার বুঝাইছেন শুনে নাই তার স্ত্রী তখন লোকটা একটা ছুরি নিয়ে এসে তার স্ত্রী পেটের ভিতরে ঢুকে মারি ফেললেন একবার হত্যা করছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কাছে বিচার গেল ওই লোকটার সাথে গেল জ্বালা নবী আমি এই কাজ করছি কি করছো যে আমার স্ত্রী আপনাকে চব্বিশ ঘন্টায় বারবার আপনাকে গালি গালাজ করত বাজে কথা বলো কটুক্তি করত তো আমি আমার স্ত্রীকে একেবারে মেরে ফেলছি হত্যা করে ফেলছি রাসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবদেরকে ডাক দিয়ে শুনছে সঙ্গে সাথেরা শোনো এই লোকটার আজকে রক্তের কোন রক্তের কোনো আপন কোনোই নেওয়া হবে না কোনো কিসাত চলবে না হত্যার বদলে হত্যা এগুলো চলবে না এই রক্তের বদলে রক্ত এটা আজকে হবে না কেন ও যা করছে ঠিক করছে বলেন সোহার আল্লাহ কেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে গালি দিয়ে কেউ কি জানলা যেতে পারবে সুপারিশ করবে কে বলেন জুড়ে বলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ওই সময় যারা রাসুলকে গালে দিত তখন তখনই সেটা বিচার হয়ে যেত কিন্তু এখন তার সেই সুযোগ নাই এখন দেশের যিনি বিচারপতি তার দায়িত্ব হচ্ছে রাসুলের ব্যাপারে আল্লাহর ব্যাপারে নবী রাসুলদের কিনে যারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে মন্তব্য বাজে কটুক্তি করে তাদেরকে বিচার আওতায় নিয়ে এসে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি বলেন ঠিক কিনা বলেন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এই জন্য এই দেশ হচ্ছে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানদের দেশ এটা কালেমাওয়ালা দেশ এটা নবী রাসুলদের আপনার ওই যারা দিন প্রচার করতে আছে শাহজালাল শাহ মকদুম ইত্যাদি অসংখ্য জ্ঞানীগুণীদের দেশ এটা এই জন্য এটা সারা বিশ্বে কোরআন প্রতিযোগিতায় সারা বছরই বাংলাদেশ কোরআন প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে আসছে সেই কোরআনের দেশ সেই কোরআন প্রতিযোগিতা শ্রেষ্ঠ দেশ আর সেই দেশে আপনি নবীর ব্যাপারে হিন্দু অমুসলিম হয়ে আপনার এই মালুনার বাচ্চা মালোয়ান হয়ে আপনি নবীর ব্যাপারে কটুক্তি করবেন আর মুসলমানের বাচ্চা কোনো দিন সে উপস্থ থাকতে পারে না সেটা প্রতিবাদ করতে হবে কি বলেন ঠিক কি না প্রতিবাদ করতে হবে দরকার হলে নিজের জীবন পর্যন্ত আপনাকে দিতে হবে আর এই দেশ হচ্ছে মুসলমানদের দেশ যেখানে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আর সেখানে কিভাবে হিন্দু উগ্র পন্থীরা তারা এই নবীর ব্যাপারে বাজে কথা বলতে পারে কিভাবে বলতে পারে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আপনার ভিতরে সবচেয়ে বেশি মহাব্বত রাখতে হবে যেহেতু রাসুল বলছেন তোমার বাবা মার চাইতো সন্তান চাইতো ধন সম্পত্তির চাইতো এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চাইতো বেশি ভালোবাসতে হবে কাকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ বেশি ভালোবাসবেন আর কোনো কিছু রাসুলের ব্যাপার যদি কেউ কিছু বলে আপনি খুব কঠোর হস্তে সেটা আপনি পদক্ষেপ নেবেন প্রশাসনের মাধ্যমে হোক আর যেইভাবে আপনি পারেন প্রশাসন পর্যন্ত সেটা জানিয়ে দেওয়া দেশের বিচার অনু যে শাসন কার্য আছে হ্যাঁ সেইভাবে বলা আর যদি সেটা বিচার না করে তাহলে যিনি বিচার করবেন তার বিচার সহ আল্লাহ করবে ঠিক কিনা করবে না বিচার যারা রাসুলের ব্যাপারে বাজে কথা বলে তাদের বিচার কি হবে না রাসুল সাল্লাম বলছেন আমার সাহাবেদেরকে গালি দিও না আমি তো দূরের কথা আমার সাহাবেদেরকে তোমরা গালি দিও না কেন আমার এক একজন সাহাবি তোমরা সারা পৃথিবীর ভর্তি আমল করলো আমার সাহাবির একদিনের আমল সমর্থন সমতুল্য হবে না সবার আনন্দ আর আমার সাহাবির ব্যাপারে আল্লাহ বলছে রাজি আল্লাহ আনহুম ওয়ারাজ আনহুম আমি আমার ওই আল্লাহ নবী বলছেন যে আল্লাহ আমার সমস্ত সাহাবিদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট আমার সাহাবিরও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট সবার আনন্দ আল্লাহ নিজে বলছে সাহাবিদের ব্যাপারে রাজি আল্লাহ আনহুম 
যে আমি আমার সাহাবে যত সাহাবি আছে নবীর সমস্ত সাহাবেদের উপরে আমি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে গেছি অতএব তোমরা সাহাবেদেরকে গালিগালাস করো না গালিগালাস করা যাবে না এই জন্য আপনারা এটা কঠোর হস্তে দমন করো যেখানে পান না কেন তাকে সাইজ করবেন প্রশাসনের মাধ্যমে হোক যেইভাবে হোক নবীর ব্যাপারে বাজে মন্তব্য যদি যেও করে হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ নাসারা যাই হোক সেটা কঠোর হস্তে দমন করার চেষ্টা করবেন তাহলে নেকি পাবেন একজন আপনার জীবন যাক আর থাক এতে কোনো সন্দেহ নেই কোনো ই করা যাবে না আপনার পাস পিস পা হওয়া যাবে না সামনে এগিয়ে হবে জীবন যাক শহীদ হবেন কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু আমরা বিশ্বাসী যে এই দেশে আলেম ওলামার দেশ ইচ্ছা করলে এই দেশকে কেউ নিতে পারবে না ব্রিটিশরা পারে নাই তাদের বাপ দাদারা পারে নাই সমস্ত বড় বড় বিজ্ঞানী মনুষী মুসলমানরাই আগে ছিল মুসলমানদের দখলেই ছিল কিন্তু মুসলমানদের ভিতরে দলাদলি এই মাঝাব তরিকা পীরপন্থী ইত্যাদি ভাগাভাগি হওয়ার কারণে মুসলমান আমার এক প্ল্যাটফর্মে আসতে পারছি না যার ফলে বিভিন্ন হিন্দু উগ্রপন্থীরা তারা আল্লাহর সম্পর্কে নবীর সম্পর্কে কটক্তি করেন যেমন বাংলাদেশের তসলিমা না আসলেন এখন ভারত তিনি বলছেন যে এই কোরআন এখন চলবে না এই কথা বলা তিনি কিন্তু এখনও বাংলাদেশে আর আসতে পারে নাই কেমন তারা আগেও আসতে পারবে না অন্য হয়ে ঘুরতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য কোরআনের সাথে গাদ্দারি মাস্তানি চলবে না সোরা হিজর নয় নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন এই কোরআনটা আমি আল্লাহ নাজিল করছি আর এর হেফাজতের দায়িত্ব আমি আল্লাহ নিজে নিচ্ছি সুবান আল্লাহ কোরআনে হেফাজত কে করবেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ করো সোরা হিজর নয় নম্বর আয়ত নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করছি আর হেফাজতের দায়িত্ব কে নিছেন আল্লাহ নিছে অতএব কোরআনের সাথে মাস্তানি চলবে না মোহাম্মদ সাল্লামকে নিয়ে কটকটি করা চলবে না মরে দেখেন মাসে কয়েকদিন যায় মায়ের হবে ছাওয়ানো হবে না এই দেশে যদি কেউ বিচার না করে বিচার ব্যবস্থা যদি তারা বিচার না করে তাদের সহ বিচার হবে ওই কটকতিকারী সহ বিচার তাদের হবে ঠিক কিনা বলেন অত বিচার করতে হবে এই দেশে একজন নেতা নেত্রী এমপি মন্ত্রী মিনিস্টারের যদি তার বিরুদ্ধে কোনো কিছু একজন মানুষ করে কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিচার হয় কিনা বলেন বলা হয় না প্রশাসন তখনই গিয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে জ্বালা দেয় এবং তখন তখন তার বিচার হয়ে যায় আর রাসুলের ব্যাপারে কটুক মন্তব্য বাজে কথা বলে এখন পর্যন্ত বিচার হয়নি কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের মোহাম্মতের ব্যাপারে আর একটা যে হাদিস বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সাহাবেরা একেবারে হুবহু তাকে অনুসরণ করতেন নিজেদের জীবনে চাইতে বেশি ভালোবাসতেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তার সাসা আবুল আহাব তিনি সবচেয়ে তাকে দুঃখ কষ্ট দিয়েছেন আপন চাষা কিন্তু আবুল আহাব তো রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম একটা পাহাড় উপরে চললেন বাতহা নামে একটা পাহাড়ে চললেন তখন সেখানে পাহাড় উপরে চলে বলছে ইয়া সাবা ইয়া সাবা হে লোক সকল কুরাইশরা সবাই আসো ওটা সৌদি আরবের একটা ডাক ইয়া সাবা ইয়া সাবা বললে সমস্ত মানুষ ওই পাহাড়ের চতুর্পাজে দাঁড়াত তখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলতেন দেখো যে আমি তোমাদেরকে বলবো না আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে এটা কি তোমাদেরকে বলবো আমি যদি বলি যে অমুক সন্ধ্যা অথবা সকালবেলায় তোমাদের জন্য শাস্তি ব্যবস্থা করা হয়েছে আল্লাহর শাস্তির কথা আমি তোমাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছি সংবাদ দিচ্ছি তোমরা সতর্ক হও সাবধান হও এই কথা বলছেন আবুল আহাব নিজে থেকে বলছেন এ মোহাম্মদ এই কথাগুলো বলার জন্য কি তুমি আমাদেরকে ডেকেছ এই কথাগুলো বলার জন্য তখন তিনি পাথর নিয়েছেন মোহাম্মদ সাজার মুখে মারবেন আবু বকর পাশে উপস্থিত তখন ইসলাম গ্রহণ করছে মাত্র পুরুষদের ভিতরে সর্বপ্রথম সে হচ্ছে আবু বকর দুইজন ইসলাম প্রচার করছেন খুব আড়ালে গোপনে কিন্তু আবু বকর বলছে যে আল্লাহ নবী আপনার চাষ আবুল্লাহ হাফ তো খেপে উঠেছে ফুলে উঠেছে রাগ আপনাকে পাথর মারবে রাসুল ইসলাম বলছে হতাশ হয় না ভয় পেয়ে না ভয় করো কেন আবুল আহাব আমাকে দেখতে পারবে না সোমান আল্লাহ বলে আমাকে দেখতে পারবে না তিনি পাথর নিয়েছে ঠিক মারবে কিন্তু আবু বকরকে শুধু দেখতে পারেন মোহাম্মদ সামকে দেখতে পারেন না সোমান তার চোখে ঝাপসা দিয়েছেন কে মোহাল বলেন কে আবু বকরকে দেখে ও আবু বকর তোমার সাথে মোহাম্মদ ওটাকে অথচ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আবু বকর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সোমান আল্লাহ চিন্তা করছেন তখন সোরাল্লাহ নাজিল হয়ে গেল ওই যে হাত দিয়ে হাত দিয়ে তাকে মারার জন্য 
পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন সেই হাতের জন্যই আল্লাহ তালা আয়াত নাজিল করেন সুরা নাজিল করেন লাহাব তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবি ও তাব আল্লাহ বলছে ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত যা দিয়ে সে উপার্জন করছিল সব ওই দুই হাত কী হয়ে যাক বলেন ধ্বংস হয়ে যাক এই যে আয়াতটা নাজিল হয়ে গেল কেমত পর্যন্ত যত মানুষ সুরা লাহাব পাঠ করবে তত মানুষ আবু লাহাবের জন্য বদ্ধ ঠিক কিনা সবাই ধ্বংস কামনা করবে না তাব্বা তিয়াদা আবি লাহাবি ও তাব ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত যা দেশে উপার্জন করেছে আর যা সে উপার্জন করছিল অর্থ টাকা পয়সা এগুলো কোনো কাজ আসবে না এখন তার স্ত্রীর ব্যাপারও আল্লাহ আয়াত নাজিল করে দিয়ে দিলেন তার স্ত্রীও গড়ায় পাকানো খেজুর রশি থাকবে ইন্ধন সে লাকড়ি বহন করত ইন্ধন বহন করত খেজুরে পাকানো রশি ওটা দিয়ে গলায় তাকে জাহান নামে টেনে হিসরে নিয়ে যাওয়া হবে তার স্ত্রী উম্মে জামিন রায়ের দিন চব্বিশ ঘন্টা মোহাম্মদ সালামকে গালি গালাজ করতেন নবী কানের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখতেন রায়ের দিন চব্বিশ ঘন্টা গালি গালাজ করতেন তখনই সুরা লাহাব কী হয়ে গেল বলেন নাজিল হয়ে গেল সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে সবাই কষ্ট দিত কিন্তু এরপরও তারা সবাই কিন্তু মুখে মুখে রাসুলকে তারা সম্মান শ্রদ্ধা করত কাফেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে টাকা পয়সা রাসুলের কাছে জমা রাখত যেইভাবে রাখত সেইভাবে রাসুলের কাছ থেকে আবার তারা ফেরত পাইত তখন কাফেরা তখন মোহাম্মদ সালামকে উপাধি দিলেন যে আপনি শুধু মোহাম্মদ না আজকে থেকে আপনি আলামিন সব আল্লাহ বলুন মানে বিশ্বাসী আপনি শুধু মোহাম্মদ না আপনি একজন আলামিন মানে বিশ্বাসী কাফেরদের ব্যবসা বাণিজ্য টাকা তার কাছে জমা রাখত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কোরআন তেলাত করতো রাত্রিতে ঘরের ভিতরে আবু জেহেল আবুল আহাব তার ঘরের দরজা এসে কান লাগিয়ে মোহাম্মদ সাল্লাম কোরআন তেলাত শুনত বলেন সব আনন্দ তাহলে মোহাম্মদ সাল্লামকে ভালোবাসত কিন্তু নেতৃত্বর জন্য লোক নেতাগিরি হওয়ার জন্য নেতৃত্বটা নষ্ট হবে ছুটে যাবে যে আমাদের ভাতিজা মোহাম্মদ আমাদের সামনেই হলো আবদুল্লার ছেলে আর সে নাকি এই মদিনার লিডার ও নাকি আমাদের নেতা হবে এই নেতৃত্বটা শুধু মেনে নেয়নি বিদায় এছাড়া সবাই কিন্তু ভালোবাসত সবাই ভালোবাসত মোহাম্মদ সাল্লামের চাষা আবু তালেব মোহাম্মদ সালামকে কেউ কিছু বলতে দেয়নি এত ভালোবাসত তার চাষা এত ভালোবাসত কিন্তু এরপর রাসুল বলছেন যে আমার চাষা ইসলাম গ্রহণ করেন অনেকবার বোঝানো হয়েছে একবার শুধু বলেন লা ইহিল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম ওটা বলতে পারে ওটা আমি আপনার ভাতি যাই ওটা বলতে হবে না শুধু এতটুকু স্বীকৃতি দেন কিন্তু তারপরও বলে নাই রাসুল সাল্লাম তখন বললেন যে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে জাহান নামের একেবারে নিম্ন কম দামের শাস্তি যেটা সেটা আমার চাচাকে দেওয়া হবে একজোড়া আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে নাবাজিবিল্লাহ বলেন এটি হচ্ছে জাহান নামের সর্বনিম্ন শাস্তি এর নিচে আর কোনো শাস্তি নাই একজোড়া দুইটা আগুনের জুতা কি করে দেবে বলেন পড়াই দেওয়া হবে ওর তাপে মাতার মগজগুলো টক বক করে গলে একেবারে নিচে পড়বে এটাই হচ্ছে কর্ম নিম্ন নামের দামের শাস্তি কত বুঝতে পারছেন কারণ এত মহব্বত ভালোবাসত আদর করত শুধু যে কালেমা পড়ত ইসলাম গ্রহণটা যদি করত তাই কিন্তু তারা সফল হয়নি সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি এইভাবে কথাগুলো বললেন সম্মানিত উপস্থিতি আব্দুল বিল উমর রাজুল্লাহ তাল আনহু রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামতে হাত ধরে রাস্তা হাঁটছেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এবং উমর দুইজন হাত ধরে একেবারে পাশাপাশি লেগে হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন তখন রাসুল সাল্লাম উমরকে বলছেন হে উমর তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো বলো তখন উমর বলছে জাল্লা নবী সারা পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি আমার জীবনের বেশি বেশি না জীবনের চাইতে না কথাটা কীরকম হলো না সমস্ত কিছুর চাইতে আপনাকে কি করি বলেন জোরে বলেন ভালোবাসি কিন্তু আমার জীবনের চাইতে না অভি মোহাম্মদ সাল্লাম হাত ছেড়ে দিয়েছেন সব ভালো না বলেন হাত কি করছে বলেন ছেড়ে দিয়েছেন উমর হাত ছেড়ে দে বলছে উমর কি বললা তুমি এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারো নাই পূর্ণ ইমানদার মুমিন হতে পারো নাই তুমি এই কথা কেন বললা তোমার জীবনের চাইতে আমাকে বেশি ভালোবাসতে হবে তখনই উমর বলছেন আলমী হাত দেন তখনই হাত ধরে বলছেন আমার জীবনের চাইতেও সারা পৃথিবীর চাইতেও সমস্ত কিছুর চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি তখন বলছেন যে এখন তুমি ইমানদার হলে সব আনন্দা কি বুঝলেন তাহলে চিন্তা করেন একটু খালি এইভাবে বলছেন আমার জীবনের চাইতে না কিন্তু সব কিছুর চাইতে আপনাকে ভালোবাসি তখনই রাসুল হাত ছেড়ে দেয় বলছে তুমি ইমানদার হওয়া নেই এখনও আর সেই নবীকে আপনি গালিগালাস করেন রহমতের নবী দয়ার নবী 
শান্তির নবী এবং যুদ্ধের নবী ঠিক কিনা বলেন তিনি যেরকম শান্তির নবী আবার যুদ্ধের নবী সতেরোটা যুদ্ধে তিনি নিজে সেনাপতি করছেন সবাই আল্লাহ বলেন যুদ্ধের নবী শান্তির নবী দয়ার নবী রহমতের নবী ক্ষমার নবী তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসতেন তিনি ক্ষমা করেও দিয়েছেন মক্কা থেকে যখন মদিনা থেকে যখন মক্কা আসলেন মক্কা যখন বিজয় হয়ে গেল তখন মক্কাবাসীদেরকে বলছেন ও মক্কাবাসীরা শোনো কুরাইশ বংশরা শোনো তোমাদেরকে আমি আজকে যাও তোমাদের ই ছিল অন্যায় যা ছিল আমি মোহাম্মদ সাল্লাম আজকে তোমাদের সব অন্যায় মাফ করে দিলাম তোমরা এখন নিরাপদ যাও সব মাফ করে দিলাম সব কি করে দিলাম বলেন মাফ করে দিলাম কিন্তু শুধু ওহাসি ওহাসি যেহেতু তার সাসার বুকটা ফেরে কলিজা খাইছিল ওয়াসি বুঝতে পেরে ভুল বুঝতে পেরে ইসলাম গ্রহণ করছেন তখন রাসুসাম বলছেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করছো ঠিক আছে বেশি বেশি কিন্তু আমার সামনে আসবে না কেন তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা মনে হয় যে চাচা আমাকে লালন পালন করছেন হামজা সোহান আল্লাহ বলি আমার সামনে আসবে না আসবা কম আসবা কেন তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা মনে হয় আর হামজা মোহাম্মদ সাল্লামের এই চাচা থাকা অবস্থায় এমন কোনো মায়ের বেটা নাই যে মোহাম্মদ সালামকে গালি গালাস করবে একটু কটু কথা বলছে হামজা সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে গেছে যে তার কাল্লাটা একবার তুলে ফেলছে সোহান আল্লাহ বলি আর সেই চাচাকে ওই হিন্দা কলিজা চিপে গেছেন ও হাসি যে এই জন্য তুমি ইসলাম গ্রহণ করছো ভালো কথা কিন্তু আমার সামনে বেশি আসবা না তুমি আসলে তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা মনে হয় অতএব তুমি কম কম আসবা আমার সামনে এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তিনি রহমত দয়া ক্ষমতা এ আপনার সব কিছু আল্লাহ তালা তার ভিতরে গুণগুলো দিয়েছিলেন সমস্ত গুণই তার ভিতর ছিল সমস্ত গুণ তার ভিতর ছিল এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে অনেকেই ইহুদিরা চক্রান্ত করে অনেক কিছুই তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন যেমন একজন ইহুদি চক্রান্ত করে মসজিদে ঢুকে দিলেন যে মোহাম্মদ সাল্লাম বসা আছেন নামাজ শেষ করে যে তুমি গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করবা মসজিদের ভিতরে এসে পেশাব করলো তো ইহুদিরা চক্রান্ত করে পাঠিয়ে দিলে একজনকে তিনি মসজিদের ভিতরে ভিতরে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করা শুরু করছেন বলেন তো কাজটা খারাপ হয়েছে না ভালো হয়েছে মসজিদে পেশাব করা ঠিক আছে বলেন অন্যায় হয়েছে না তখন আরও যে সাহাবিরা ছিল ওমর ছিল আবু বকর ছিল আলী ছিল তখন তারা কাপড় চুপড় হাত কুল এগুলা জামা কাপড় গুটিয়ে নিছে মায়ের হবে তক্তা বানিয়ে ফেলবো সাউন হবে না এমনভাবে তারা প্রস্তুতি নিছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছেন সঙ্গী সাথীরা পেশাব করার সময় কাউকে বাধা দিতে নাই সুবাহাল্লাহ বলেন এই হাদিস প্রমাণ করছে মেডিকেল সায়েন্স ডাক্তাররা বিজ্ঞানরা গবেষণা করছে কেন পেশাবের সময় বাধা দেওয়া যাবে না কেন মানুষকে পেশাবের সময় বাধা দিলে কি হয় বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখছে যে তার কিডনির সমস্যা হবে এই জন্য রাসুসাম বলছেন পেশাব করার সময় কাউকে বাধা দিতে নেই ওর পেশাব শেষ তখন বলছে কে আছো এক বালতি পানি নিয়ে আসো এই পেশাবের উপর ঢেলে দাও ঢেলে দিলেন তখন শুধু তাকে বলছেন দেখো এটা হচ্ছে আমাদের মুসলমানদের মসজিদ এখানে ইবাদত করার জায়গা যেমন তোমাদের যেরকম মন পেগোড়া থাকে তোমাদের যেরকম হিন্দুদের যেরকম মন্দির খ্রিস্টানদের যেরকম পেগোড়া ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে ইবাদত করা উপাসনালের জায়গা অতএব আমাদের ইবাদত করার জায়গা হচ্ছে মসজিদ এটা তোমার ঠিক হয়নি এই কথা বলে তাকে ছেড়ে দিলেন মারলেন না গালি গালাস কিছুই বললেন না অথচ সাহাবেরা কিন্তু মায়ের মুখী সাহাবে উমর কিন্তু ওখানে বসা যিনি যে রাস্তাতে হাঁটলেন কোনো দিন শয়তান হাঁটেন নাই সোহান আল্লাহ অমর যে রাস্তাতে হাঁটতেন সেই রাস্তাতে কে হাঁটতেন না বলেন শয়তান জানে যে এটাতে উমর গেছে জাহাজ হবে না এত পাওয়ারফুল আর আলী হচ্ছে আসাদুল্লাহ আল্লাহর সিংহ সোহান আল্লাহ আসাদুল্লাহ মানে কি আল্লাহর সিংহ মানে কি সিংহের যেরকম যেরকম শক্তি কার ভিতরে দিয়ে দিছে বলেন আলীর ভিতরে দিছেন খাইবারে কামস নামক দুর্গ তিনি একলাই জয় করছেন জুলফিকা তোরো বাড়িতে তিনি একাই কাউকে লাগালে সোহান আল্লাহ বল কত শক্তিশালী একাই কামুজ দুর্গ খাইবারে কামুজ দুর্গ একাই জয় করছে এত পাওয়ারফুল কাউকে লাগে না একলাই মোহাম্মদ সাল্লাম তাকে জুলফিকার একটা তোরো বাড়ি উপহার দিয়েছিলেন যাও বিজয় করে নিয়ে আসো এত বড় সাহাবি কিছুই বললেন না রাসুসাম তাকে এমনিতে ছেড়ে দিলেন তখন লোকটা যায় আর চিন্তা করে দুনিয়াতে বহুত ভালো মানুষ দেখছি মোহাম্মদের মতো এত শ্রেষ্ঠ আদর্শ ভালো মানুষ আমার জিন্দগি তো আর দিত কেউ নেই সোহান আল্লাহ হাদিসে বলা হয়েছে তিনি একটা বাগানের ভিতরে ঢুকলেন পানি ওখানে গোসল করে ওজো করে দৌড়ে মোহাম্মদ সালফরের কাছে এসে বলছেন আল্লাহ নবী আমার ভুল হয়েছে আপনি আমাকে ক্ষমা করেন মসজিদে পেশাব করাটা আমার ভুল হয়েছে অন্যায় হয়েছে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন কাল আমার সাদত পরে আমাকে ইসলাম গ্রহণ করান এরই নাম হচ্ছে দয়ার নবী কি বলেন দয়ার নবী না 
ইনি ক্ষমার নবী দয়ার নবী মোহব্বতের নবী আবার যুদ্ধের নবী শান্তির নবী তিনি শান্তির নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধের মারে গেছেন সেখানেও তিনি শান্তি বজায় রাখছেন কোনো মহিলাদের প্রতি আক্রমণ করেন নাই সোমানাল্লাহ বলেন কোনো বাচ্চাদের প্রতি আক্রমণ করেন নাই এবং আগে ইসলাম ধর্মে নিয়ম আগে কাউকে মারা যাবে না তারা মারতে আসবে বাধা দিতে যে কটা মরে মরবে এর নাম কি বলেন ইসলাম এর নাম কি ইসলাম সম্মানিত উপস্থিতি এরপর রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বিভিন্ন বন্দীদেরকে ধরে নিয়ে আসতেন ধরে নিয়ে আসতেন এরপরও তাদেরকে বলতেন যেমন ওসামা বিন ওসাল একজন সুমা ওসাল বিন একজন সাহাবি তিনাকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তাকে বললেন তুমি ইসলাম গ্রহণ করো তখন বলছে যে না ইসলাম গ্রহণ করব না আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন তাহলে টাকা দেওয়া হবে এমনিতে ছালে শুক্রিয়া আদায় করা হবে আর যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে আপনাকেও আমার লোকেরা হত্যা করে প্রতিশোধ নেবেন এগুলো প্রথম দিন বললেন মোহাম্মদ সাল্লাম কিছুই বললেন অথচ মসজিদের নববীর খুঁটির সঙ্গে বাধা কত বড় সাহস সাহস দেখেন স্পর্ধা দেখেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে রাষ্ট্রনায়ক আর তার নিজের হাতে মসজিদের নববীর খুঁটির সঙ্গে বাধা সুমামা বিন ওসাল দ্বিতীয় দিন বলেন কিছুই বলেন না তার বক্তব্য এই তিনটাই তৃতীয় দিনও বললেন কিছুই বললেন না এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন কে আসো তার হাতে রসিগুলো বাদলগুলো খুলে দাও সে চলে যাক কত দিন বলছে বলছে বলেন তিন দিন বলছে ইসলাম গ্রহণ করবা সুমা বিন ওসাল তুমি কিছু বলতে চাচ্ছ তুমি কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাও এই কথা বলা আরও নবীর উপর দিয়ে এত রা কি বলেন আপনি ইসলাম গ্রহণ করব মানে যে আপনি আমাকে এমনিতে ছেড়ে দেন শুক্রিয়া আদায় করব ছাদ থেকে যদি কোনো কিছু চান আপনাকে সেটাও দেওয়া হবে আর যদি আমাকে হত্যা করেন আমার প্রতিবেশী আপনাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে মুখের উপরে মোহাম্মদ সাল্লাম মুখের উপরে বলছেন এরপর রাসুল কি বলেন কিছুই বলেন ছেড়ে দিলেন একই ঘটনা তিনি গেলেন বললেন যে এই আরব ভূখণ্ডের ভিতরে সবচেয়ে আমার কাছে নিকৃষ্ট মানুষ যিনি হচ্ছেন সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ছিল কিন্তু তার এত সুন্দর উত্তম আচরণ ব্যবহার পেয়ে তিনি এত সন্তুষ্ট খুশি হচ্ছেন যে তিন দিন ভরা তার মুখের উপর আমি বললাম তার মসজিদের ভিতরে আমি বাধা তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রনায়ক অথচ তিনি আমাকে মারলেন না কাটলেন না বকা ঝকা কিছুই বললেন না তিনি ভুল বুঝতে পেরে দৌড়িয়ে এসে মোহাম্মদ সাল্লাহর কাছে এসে বলছেন যে আল্লাহ নবী শুনুন আপনাকে বলি আমি আমার ভুল বুঝতে পারছি এই আরব ভূখণ্ডের ভিতরে আপনি হচ্ছেন আমার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আর এখন আমি বলছি এই আরব ভূখণ্ডের ভিতরে আমার আমার দৃষ্টিতে এখন আপনি হচ্ছেন আদর্শ উত্তম শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেন সোহান আল্লাহ আপনি আমাকে কালেমার শাহাদত পরে ইসলাম গ্রহণ করা এইভাবে ইসলামটা বিজয় হয়েছে বোমা দিয়ে অস্ত্র দিয়ে গুলি দিয়ে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয় এক শ্রেণীর হুজুর জঙ্গি ইত্যাদি তারা বোমা মেরে ইসলাম কায়েম করতে চায় তেষট্টিটা জেলায় বোমা মেরে তো আজকে জঙ্গির কী হয়েছে ওখান থেকে শুরু হয়ে গেছে এগুলো ঠিক না মানুষকে বোঝাতে হবে সোরা গাছি আর বাইশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন লাস্তা আলাই হিম্বি মুসাইতির আল্লাহ নবীকে বলছেন হে নবী আমি আপনাকে ওসি দারোগা র্যাব বিডিআর করে বানাইনি যে মানুষকে পিটিয়ে ইসলামে নিয়ে আসবেন এটার জন্য আপনাকে দায়িত্ব দেয়নি আপনার দায়িত্ব মানুষকে বলেন বাদ বাকিটা হচ্ছে আমার হেদাদের মালিক আমি আল্লাহ সব ভালো না কথা বলেন ঠিক কিনা মানুষকে জোর করে ইসলামে নিয়ে আসতে পারবেন আমি জুমার খুদ বাদ দিচ্ছি আপনাদেরকে এখন এর ভিতরে পাঁচজন দুইজন একজন তো মানবে এখন কে মানল না মানল এটা আমার বিষয় না এই যে আমি বললাম আপনি শুনলেন এটা রেকর্ড হলো এটা আল্লাহর খাতায় রেকর্ড হয়ে গেল আপনি শুনলেন মানলেন না এই না মানাটা তখন আপনার বিপক্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াবে ঠিক কিনা বলেন আপনি আমল করলেন এটা আপনার ব্যর্থতা এর জন্য আপনাকে সাজা ভোগ করতে হবে আমার কবরে আপনি যাবেন না আপনার কবরে আমি যাব না যার যার কবরে তাকেই হিসাব দিতে হবে অতএব রাসুল্লাহ সাল্লাম এই বিষয়গুলো আপনার অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের জন্য আমরা সবাই জীবন দিতে প্রস্তুত থাকব তবু রাসুলের ব্যাপারে গালি গালাজ কটু কথা বলতে দিব না কি বলেন ইনশাল্লাহ রাজি আছেন তো সবাই ইনশাল্লাহ নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিব তবু রাসুলকে অপমান করতে দিব না কি বলেন কোরআনকে হেফাজত করবেন মহান স্বয়ং মহান আল্লাহ তালা কিন্তু কোরআনকে নিয়ে যারা বকা ঝকা গালি গালাজ করবে কোরআনকে যারা অপমান করবে কোরআনের উপর পেশাব করে দিয়েছেন ভিডিও কোরআনের উপর লাথি মারছে কোরআনের উপর পা পা দিয়ে জুতা দিয়ে স্যান্ডেল দিয়ে পিটানো ভিডিও কিন্তু তার এক বছর ছয় মাস তিন মাস পরে ওই লোকটার চেহারা এমন হয়ে গেছে হনুমান বানরে পরিণত হয়ে গেছে হয়েছে কিনা বলেন 
যারা কোরআনের সঙ্গে মাস্তানি করে তাদের চেহারা এমন ভাবে পরিণত হয় যে রাতে মানুষ হয়ে ঘুমিয়েছিল সকালে দেখে সে বানর হয়ে আছে কিছুদিন আগে আপনারা ইন্টারনেটে দেখেছেন যে একটা মহিলা কোরআনের উপর পা দেওয়ার কারণে সে কি সাপে পরিণত হয়েছে পিছনের টুক হচ্ছে সাপ আর মুখটা হচ্ছে বানরের মতো নাউজুবিল্লাহ বলেন এরকম আমেরিকাতে একটা একজন মহিলা তিনি কোরআনের উপরে ওই পেশাব করে দিয়ে আবার কোরআনের পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিনি পেশাবের টিস্যু বানিয়েছিলেন টয়লেট টিস্যু এর ফলে আবার তারপরে পাঁচ মাস ছয় মাস পরে আবার দেখা গেছে যে ওই সমস্ত নারী যারা এই কাজগুলো করছিল ওই মহিলাটা তার পেট এবং লজ্জাস্থান এত ফুলে ফেটে ফুঁপে গেছে মনে হয় খেরের পাল্লা নাউজুবিল্লাহ বলেন এরকম শাস্তি ভোগ করা হয়েছে কেন কোরআনের হেফাজত কে নিছেন বলেন কোরআনের সঙ্গে মাস্তানি গাদ্দারি কারো চলবে না কোরআনের একটা অক্ষর বিলুপ্ত করতে পারবে কেয়ামত পর্যন্ত সুরবল পারবে কেউ পারবে না কোরআনের সঙ্গে বেয়া দেবী করবেন না কোরআন মানতে পারে না আপনার ব্যর্থতা আমল করতে পারে না আপনার ব্যর্থতা রাসুলকে ভালোবাসতে পারে না এটা আপনার ব্যর্থতা কিন্তু এই বেলা রাসুলকে গালিগালাজ করবেন ফেসবুকে রাসুলকে নিয়ে কটুক্তি করে ট্যারাস দিবেন পোস্ট করবেন এই বিষয়গুলো থেকে অবশ্যই দূরে থাকবেন আর আমরা সবাই প্রস্তুত থাকব রাসুলের ব্যাপারে কটু মন্তব্য করলে আমরা কঠোর হস্ত দমন করবো ইনশাআল্লাহ কি বলেন প্রশাসনকে অনুরোধ করে বলবো যে রাসুলকে নিয়ে কোরআনকে নিয়ে আল্লাহকে নিয়ে যারা এই সমস্ত বাজে পোস্ট করে তাদেরকে ধরে বিচারে আওতায় নিয়ে আসেন আর যদি আপনারা বিচার না করেন তাহলে আপনার বিচার কে করবে আল্লাহ করবে এতে কোনো সন্দেহ আছে যেরকম সন্দেহ আছে নাই আল্লাহ বলছে আমার আজাব শাস্তি যন্ত্রণা এটা খুব কি কঠিন খুব কঠিন অতএব সাবধান আল্লাহ আমাদের বিশ্বগুলো বোঝার তফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب رحمهما كما رب يعني صغيرا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا